Hello friends, Alternating Current Part 7 video will be welcome to all of us. We will be able to learn this 7.6.4 Sharpness of Resonance. Actually, Resonance is the first time we will be able to learn this video. What is the Resonance? This is the LCR circuit. LCR circuit. This is the LCR circuit. That is the excellent value R equal to X equal to R. It is a particular phenomenon. Resonance. रसोनस समय तक फ्रीक्वेंसी का वैल्यू वन बाय टू पाई रूट ऑफ एलसी आटे मारूं आधे बोले कारण इनका वैल्यू मैक्सिमम आ रही है क्यों आधे वी सेरो डिवाइड बाय आर आटे मारूं सो रसोनस फ्रीक्वेंसी समय तक ये फ्रीक्वेंसी समय तक कारण इनका वैल्यू मैक्सिमम आना तो हम लोग क्या टाइम रहनो आगे नेगल हम लोग so, this is x axis, x axis frequency, y axis is the current mark, and I have a particular frequency, that is resonance frequency, and resonance frequency is the value of maximum. So, we will graph this graph. So, we will see the particular frequency is the value of maximum. That is maximum current, which is maximum current I0, which is equal to V0 divided by R. இனி எனக்கு வேண்டாம் உங்கள் இ பிரிக்குன்சியை ஓமேகடு டெம்பசில் மாட்டாம். காரியம் ஓமேகா which is equal to 2 pi f ஆன பிரிக்குன்சி கூடும் என்று சிரிச்சு ஆரிங் கூடும் ஓமேக இந்த வேல்லியும் கூடும். So, ஓமேகை இம் பிரிக்குன்சியும் ஒரே கணக்குள் டர்ம் ஆன ஓமேகா which is equal to 2 pi into f ஆன பிரிக்குன்சி கூடு So, we will be able to get the omega. Because we will be able to express the AC voltage and current. Now, V which is equal to V0 sin omega t. Now, we will be able to get the frequency. So, we will be able to get the omega. So, we will be able to get the omega. So, we will be able to get the omega. So, we will be able to get the omega. So, we will be able to get the omega. This frequency is the angular frequency of omega r. I will be able to get the omega. So, omega is the omega. Angular frequency, angular frequency on omega, like angular speed on omega. And then omega is the angular, angular frequency. Like angular speed, angular speed. This is frequency, F is frequency, omega is angular frequency. So angular frequency is current graph, we will get this one. இனி அனகள் நமக்கரியாம் நம்மடு சர்க்கிட்டிலுடை, ரேடியுடு சர்க்கிட்டிலுடை, அலைங்கள் LCR சர்க்கிட்டிலுடை எப்படும் உடுகந்தது ஆவிரேஜ் கரண்டான. சோ நான் பரையான இதான என்டே ஆவிரேஜ் கரண்ட IRMS. IRMS நின் வாயில் எத்திரியான் அது I0 divided by root it வான. So, RMS current is the same as the circuit. So, RMS current is the same as the circuit. We have a particular set of frequency. We have the circuit E frequency. E frequency is omega 1. That is E frequency is omega 2. So, there is a bunch of frequency. Omega 1 is the same as omega 2. We have a set of frequency. We have the circuit. We have the LCR circuit. What is the frequency of this frequency? We have the broadcasting session broadcast as omega r. We have the omega r as a particular frequency. But we have the radio. We have a set of bands. We have the radio. We have the I0. We have the I0 divided by root 2. We have the average current. So, the average current is a bunch of frequency. If you have a band, you can use the radio. That is the radio. That is the radio. That is the radio. That is the radio. This 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 is the radio. बाकी लोगों की फ्रीक्वेंसी लेने डेट नहीं ला, पर शायद रेडियो वाले चले गए ना तो ये अच्छा फ्रीक्वेंसी मात्रा मानो अल्ला, उरी बंच ऑफ फ्रीक्वेंसी आना वाले चले गए ना तो, सो इतने वाले के ना पैरान, ये बंच ऑफ फ्रीक्वेंसी वाले के ना पैरान बैंड विट्ट, बैंड विट्ट So, we have half band width, band width so, we will say band is 2 delta omega. We will say that we will say that omega is R. We will say that we will say that resonance frequency is R. But we will say that the radio is 2 delta omega. Now, we will say that there is a ratio. That is, we will say that the frequency is R. But we will say that the band is R. So, we will say that the frequency is omega R. But we will say that the radio is R. 2 delta omega आना इतने bunch of frequency आने इतने set of frequency आने radio वाले चीज़ रखना था ये ratio लिखना पहले आना quality factor q factor q 
ക്യൂ ഫാക്ടറിന് വേറെ പേരുണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ഇനി വേറൊരു പേരുണ്ട് ഷാർപ്നസ് ഓഫ് റെസൊനൻസ് ഷാർപ്നസ് ഓഫ് റെസൊനൻസ് സോ ഷാർപ്നസ് ഓഫ് റെസൊനൻസ് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ക്യൂ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് റേഷ്യോ ആണ് ആരും അത് നമ്മുടെ റേഷ്യോ ആണ് ബാൻഡ് വിട്ടും അതുപോലെ റെസൊനൻസ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മളുള്ള റേഷ്യോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യം ഈ ബാൻഡ് വിട്ട് കൂട്ടാനാണോ അതോ നമുക്ക് ഒമേഗ ആറിനെ സെലക്ട് എടുക്കാനാണോ നമുക്ക് ഇവിടെയെല്ലാം ഡേറ്റ ഒന്നുമില്ല ഇത്രയും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല നമുക്ക് ആവശ്യം എന്താണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യണം ഈ ഒമേഗ ആറിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മുടെ ഷാർപ്നസ് എന്ന് പറയണത് ഈ റെസൊനൻസിൻ്റെ കറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കൂർത്ത കറവായിരിക്കണം നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയ ബാൻഡ് വിട്ടിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് അൺവാണ്ടഡ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നോയ്സ് ആണുള്ളത് നമുക്ക് ഈ നോയ്സിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സൗണ്ടിനെ വേണം അതായത് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് കൂടുതൽ സെലക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് ഒമേഗ ആറിനെ മാത്രമേ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഈ ഒമേഗ വൺ മുതൽ ഒമേഗ ടു വരെ കിടക്കുന്ന എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസിയും എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല എനിക്ക് ആവശ്യം എന്താണ് ഈ ഒമേഗ ആറിനെയാണ് അതായത് എൻ്റെ സർക്യൂട്ട് കൂടുതൽ സെലക്റ്റീവ് ആവണം അങ്ങനെ സർക്യൂട്ട് കൂടുതൽ സെലക്റ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ കൂടുതലായിരിക്കണം അതായത് ബാൻഡ് വിട്ടത്തിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞിരിക്കണം ബാൻഡ് വിടുത്തിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറയും ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ കൂടും അല്ലെങ്കിൽ ഷാർപ്നസ് ഓഫ് റെസൊനൻസ് കൂടും അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഷാർപ്പായിട്ട് കൂടുതൽ സെലക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സൗണ്ടിൻ്റെ നോയ്സൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും നല്ല ക്ലിയർ വോയിസ് കേൾക്കാൻ കഴിയും ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് സോ ഒരു ഇൻഡക്ടറുണ്ട് ഒരു കപ്പാസിറ്ററുണ്ട് ഒരു റെസിസ്റ്ററുണ്ട് ഇത് റെസൊനൻസിലാണ് സോ എക്സലിൻ്റെ വാല്യൂ ആർക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എക്സ് ഈക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ എക്സ് എൽ എക്സ് ഈക്ക് ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം സോ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് വേറെ കളറി വരയ്ക്കാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ എക്സ് ആക്സിസ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ എക്സ് ആക്സിസ് ഇത് വൈ ആക്സിസ് ആണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒമേഗ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്തു സോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഒമേഗ ആർ എന്ന് പറയണത് ഈ ഒമേഗ ആർ എന്ന ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മാക്സിമം കറണ്ട് ഫ്ലോ നടക്കും സർക്യൂട്ടിലൂടെ അല്ലേ സോ ഐൻ്റെ വാല്യൂ മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഐ സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി ഗ്രാഫ് വരച്ച എന്ത് ചെയ്യും ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരും നമുക്കറിയാം പക്ഷേ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഒഴുകി പോകുന്ന കറണ്ട് എന്താണ് ആർ എം എസ് കറണ്ട് ആണ് ഇത് ഐ ആർ എം എസ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഐ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്കൊരു ബഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഒമേഗ വൺ മുതൽ ഒമേഗ ടു വരെയുള്ള ഒരു ബഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ വലിച്ചെടുക്കും അതിലൊരു ഫ്രീക്വൻസി ആയിരുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫ്രീക്വൻസി സോ നമുക്ക് ആവശ്യം എന്താണ് ഈ ബാൻഡ് വിട്ട് ഈ ബാൻഡ് വിട്ട് എത്രയാണത് ടു ഡെൽറ്റ ഒമേഗ എന്ന ബാൻഡ് വിട്ടത്തിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയ്ക്കണം സോ ക്യൂ ഫാക്ടർ നമുക്കറിയാം ക്യൂ ഫാക്ടർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഡെൽറ്റ ഒമേഗയാണ് ഇനിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തത് എക്സലിനെ പറ്റിയും എക്സിനെ പറ്റിയും മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇതുവരെ ആറിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചതേ ഇല്ല അല്ലേ ആറിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതേ ഇല്ല ഇനി നോക്കുകയാണ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ പതുക്കി ഒന്ന് കൂട്ടാൻ നോക്കുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാവും ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് ഉയർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കൂട്ടുന്നതനുസരിച്ച് സർക്യൂട്ടിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ കുറയും സോ സർക്യൂട്ടിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ കുറയും അതായത് ഐ സീറോയുടെ വാല്യൂ കുറയാൻ തുടങ്ങും പക്ഷേ റെസൊനൻസ് ഫ്രീക്വൻസി വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവുമോ റെസൊനൻസ് ഫ്രീക്വൻസിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആരാണ് ഈ ഒമേഗ ആറിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആരാണ് ഈ എക്സൽ മൈനസ് എക്സിയാണ് കണ്ടോ ഈ എക്സലും എക്സിയും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസിറ്ററുമാണ് ആരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആ ഫ്രീക്വൻസി നിയന്ത്രിക്കുന്നത്
ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ കൂർമ്മത എന്ത് ചെയ്ത് കൂർത്തിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ആയിരുന്നു അത് അത് എന്ത് ചെയ്ത് ഫ്ലാറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങി സോ ഷാർപ്നസ് ഓഫ് റെസൺസ് കറവ് കുറഞ്ഞു ബാൻഡ് എടുത്ത് കൂടി ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ കുറഞ്ഞു പോയി നമുക്ക് ധാരാളം അൺവാണ്ടഡ് ഫ്രീക്വൻസീസിനെ നമ്മൾ വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ബഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ഒട്ടും സെലക്റ്റീവ് അല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം എന്താണ് ഒമേഗ ആറിനെ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നോക്കണം ഈ ഒരു ബാൻഡ് എടുത്ത് കൂടുതൽ നാരോ ആവേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നാരോ ആണോ അല്ല സോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആരുടെ വാല്യൂ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബാൻഡ് എടുത്ത് കൂടും ബാൻഡ് എടുത്ത് കൂടിയാൽ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ കുറഞ്ഞു പോകും So actually quality factor ന് മറ്റ് ചില ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ വിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ എക്സ് ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണാം ആര് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ആ നമ്മളുടെ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ തനിയെ കുറഞ്ഞു പോകും ഇക്കാര്യം മനസ്സിലായോ സോ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടറിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഷാർപ്നസ് ഓഫ് റെസൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് കൂടുതൽ സെലക്റ്റീവ് ആവണം ഒട്ടും നോയ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കണം സോ അതിന് വേണ്ടി ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും നമ്മൾ പറയും ഒന്ന് ബാൻഡ് വിട്ട് കുറയ്ക്കണം സോ ഒന്ന് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടറിനെ കൂട്ടണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ബാൻഡ് വിട്ട് ടു ഡെൽറ്റ ഒമേഗേൻ്റെ വാല്യൂ കുറയ്ക്കണം സോ എങ്ങനെ ഡെൽറ്റ ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ കുറയ്ക്കും രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടണം മനസ്സിലായോ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇൻഡക്ടൻസ് വാല്യൂ എന്താണ് ഇവിടെ എൽ ഒമേഗയാണ് അല്ലേ എൽ ഒമേഗ എക്സ് എൽ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഒമേഗയാണ് സോ ഒമേഗ സോറി എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ കൂടും സോ ഇക്കാര്യം മനസ്സിലായോ നോക്ക് ഞാൻ ഈ കാര്യം ഒന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എൽ ഒമേഗ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഫാക്ടർ ആണ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയ്ക്കണം എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ കൂട്ടണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ കൂടും ഇക്കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ സോ ഇതാണ് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടറിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം സോ പരീക്ഷയ്ക്കാണെങ്കിൽ സാധാരണ ചോദിച്ചു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എന്താണ് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ എന്താണ് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ഇതൊരു റേഷ്യോ ആണ് എന്ത് റേഷ്യോ ആണ് ആ റെസ്റ്റൻസ് ഫ്രീക്വൻസിയും ബാൻഡ് വിട്ട് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ അത് എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് കൂടുതൽ സെലക്റ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ ബാൻഡ് വിടുത്തിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയ്ക്കണം എങ്ങനെയാണ് ബാൻഡ് വിടുത്തിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയ്ക്കണത് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയ്ക്കണം ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കൂട്ടണം സോ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിനും കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ്